యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ఎంబి రామ్మోహన్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ షుగరు థైరాయిడు బీపీ మరియు హార్మోన్ వ్యాధుల నిపుణులు పొగతోట మరియు అపోలో హాస్పిటల్స్ ఈరోజు మే పదిహేడున మనం వరల్డ్ హైపర్ టెన్సివ్ డేగా మనం జరుపుకుంటున్నాం అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బీపీ వ్యాధి గురించి అవగాహన మరియు బీపీ వ్యాధిగ్రస్తుల గురించి వచ్చేటువంటి జబ్బుల యొక్క వివరాలు మరియు దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులను మనం అందరికీ తెలియజేసి ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పించి ఈ బీపీ జబ్బు గురించి వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం తగ్గించడానికి మనం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం డిస్కషన్లో అసలు బీపీ అంటే ఏంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి దాన్ని తెలుగులో రక్తపోటు అంటారు అధిక రక్తపోటు అంటే ఏంటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఏంటి తర్వాత అవి ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్లస్ ఎలాంటి జబ్బులు వస్తాయి దాన్ని రాకుండా ఎలా చూసుకోవచ్చు వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేయాలి ఏ డాక్టర్ని కలవాలి ఈ విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి బీపీ ఉంటుంది సో నార్మల్ వ్యాలీలో ఉండాలి ఈ బీపీ అనేది వన్ ఫార్టీ బై ఎయిటీ రెండు రకాల వాల్యూస్ ఉంటాయి సిస్టోలిక్ అంటే బీపీ వ్యాల్యూలో రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి పైన ఒకటి కింద ఒకటి సో పైన వాల్యూ వన్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న కింద వాల్యూ నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా సరే బీపీ అని చెప్తాం పేషెంట్స్కి ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ ఇలాగంటే మనకి హార్ట్ బ్లడ్ని పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ పంప్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ తోటి అది మన శరీరంలో ప్రవహిస్తుంది సో ఆ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది రక్తనాళం మీద ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయ్యింది అనే దాన్ని ఈ బీపీ అనేటువంటి మెజర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్యాప్ తిప్పాము సో ట్యాప్లోంచి వాటర్ ఒక ఫోర్స్తో వస్తున్నాయి ఒక సాఫ్ట్ ట్యూబ్ పెట్టామనుకో ఆ ట్యూబ్ చివర వచ్చేటువంటి ప్రెషరు ట్యాప్ స్టార్టింగ్లో ప్రెషరు మార్పు ఉంటుంది అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్లో ట్యాప్ స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ప్రెషర్ వస్తుంది సాఫ్ట్ ట్యూబ్ వల్ల చివరికి వచ్చేసరికి వాటర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయి నీళ్లు స్లోగా వస్తాయి అదే ఒక స్టిఫ్ ట్యూబ్ పెట్టావు ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ పెట్టావు అనుకో కనెక్ట్ చేసాం అనుకో గట్టిగా ఉండేది ట్యాప్ ఎంట్రన్స్లో ఎంత ప్రెషర్ ఉందో చివరి కూడా అంతే ప్రెషర్ వస్తుంది అంటే ఏంది ఈ స్టిఫ్నెస్ పెరగటం ద్వారా ట్యూబ్ స్టిఫ్నెస్ పెరగటం వల్ల స్టార్టింగ్లో ఎంత ప్రెషర్ ఉందో చివరిలో కూడా అంతే ప్రెషర్ వస్తుంది సో ఇదే విధంగా బీపీ కూడా గుండె నుంచి ఎంత ప్రెషర్తో కొట్టుకుంటుందో రక్త రణాలలో స్టిఫ్ అయిపోతే ఆ ప్రెషరు చివరి అవయవాలకి తగులుతుంది అంటే కళ్ళలో రెటీనాకి కిడ్నీలకి బ్రెయిన్కి సంబంధించి అదే ప్రెషర్ గట్టి కొడుతుంది అనమాట సో అంటే ఈ రక్త రణాలు స్టిఫ్ అవ్వకపోవడాన్ని రక్త రణాలు గట్టి పడితే వచ్చేటువంటి దాన్ని జబ్బుని మనం బీపీ అంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం ఎక్కువ ఎంత గట్టి పడ్డాయి అనే దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది సో వన్ ఫార్టీ బై ఎయిటీ కట్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారంటే వన్ ఫార్టీకి సిస్టోలికి పెరిగిన కిందది నైంటీకి పెరిగినా సరే మనం రక్తపోటు ఉందని చెప్పి మందులు స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ముఖ్యమైన ఇంకో ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ నాకు అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది సార్ నాకు వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటుంది కిందది ఎప్పుడు సార్ తక్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది ఎలాగా సింగిల్ వాల్యూ తోటి బీపీ ఉందని చెప్పొచ్చా అని అడుగుతాం సో బీపీ మనం కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే ఒక వాల్యూతో చెయ్యం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల రెండు మూడు వాల్యూస్ చూసుకోవాలి ప్లస్ పేషెంట్ని కూర్చోబెట్టి రిలాక్స్ చేసి పేషెంట్ని టెన్షన్ లేకుండా చూసుకొని కఫ్ కరెక్ట్ కట్టి ఎలక్ట్రానిక్ బీపీ తోటి వచ్చేను చూసినప్పుడు మూడు వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఈ మూడు వాల్యూస్ యావరేజ్ చూసుకొని వన్ ఫార్టీ కంటే నైంటీ కంటే అబోవ్ ఉంటే బీపీ ఉన్నట్టు చెప్తాం ఈ పది రోజుల్లో కూడా ఒక రెండు మూడు వాల్యూస్ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం బీపీ ఉంది డయాగ్నోస్ చేసి పేషెంట్స్కి మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొంతమంది చెప్తారు సార్ నాకు బీ దాన్ని ఏమంటారు హాస్పిటల్కి రాగానే బీపీ పెరుగుతుంది సార్ స్ట్రెస్ వస్తుంది ఇంట్లో బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి నాకు బీపీ ఉన్నట్టా లేదా ఓన్లీ ఎప్పుడు చూసినా సరే హాస్పిటల్లోనే బీపీ ఉంటుంది దీన్ని వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు అంటే ఏంటంటే కొంతమందికి హాస్పిటల్ ఏరియాలో బీపీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో నిజంగా వీళ్ళకి ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఒక మిషన్ ఉంటుంది దాన్ని అంబులేటరీ బీపీ మానిటరింగ్ అంటారు ఒక చిన్న బ్యాటరీ పెట్టి కఫ్ కట్టేసి వాళ్ళ పాకెట్లో పెట్టేస్తాం అదేంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పాటు ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఒక బీపీ రీడింగ్ తీసి మన కంప్యూటర్లో చిప్ లాగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది మన కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయగానే మొత్తం రీడింగ్స్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నువ్వు నిద్రపోయేటప్పుడు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు నీ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్ అప్పుడు రోజు రోజంతా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ టెన్ మినిట
అంటే హాస్పిటల్లోనే మాకు బీపీ ఉంటుందని చెప్పే వాళ్ళకు కూడా మనం కరెక్ట్గా అవి వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడానికి మన దగ్గర మిషన్ ఉందనమాట దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బీపీ మానిటరింగ్ మిషన్ అంటారు అది వెయ్యి రూపాయలు పెడితే రోజుకి అంతకంటే ఖర్చు ఉండదు పెడితే వచ్చేస్తుంది అని కాబట్టి ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవచ్చు మనకి బీపీ ఎంత ఉంది చూడాలి హాస్పిటల్కి వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి బీపీ చూడాలి ప్లస్ ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా బీపీ చూడాలి సరే యంగ్ పేషెంట్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఓల్డ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు సార్ నా ఏజ్కి నూట డెబ్బై ఉన్నా పర్లేదు సార్ అని చెప్తే అలా ఏమి ఉండదు సో అడల్ట్ మేబీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అబో అందరికీ బీపీ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి నూట నలభై బై తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి లేదు పైన ఉన్న బీపీని సిస్టోలిక్ బీపీ అంటారు కింద ఉన్న బీపీని డయాస్టోలిక్ బీపీ అంటారు ఈ రెండు బీపీలు మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే ఈ బీపీ వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాలు ఏంటంటే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు అంటే హార్ట్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ మజిల్స్కి హార్ట్లో బీపీ వల్ల మయోపతి రావచ్చు ఇలా రావచ్చు గుండె సంబంధించిన వ్యాధులు స్ట్రోక్స్ రావచ్చు తర్వాత నరాలకు సంబంధించి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావచ్చు తర్వాత కిడ్నీకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావచ్చు ఇవన్నీ సమ్ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అంటారు సడన్గా హార్ట్ అటాక్లు రావడానికి కానీ వీటన్నిటికీ బీపీ కారణం సో కాబట్టి బీపీతో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బీపీని చాలా ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ప్రజల్లో జస్ట్ బీపీ మిషన్ తోటి చూస్తే సరిపోతుంది దాంట్లో బ్లడ్ తీయాల్సిన అలాంటి టెస్ట్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత కని మందులు కూడా చాలా సింపుల్ మందులు ఉంటాయి రోజుకు వన్ ఆర్ టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాము తగ్గకపోతే థర్డ్ ట్యాబ్లెట్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సింపుల్ కండిషన్ అనేటువంటి బీపీని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు ప్లస్ నివారణ ఎలాగా అని తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా సో సార్ నాకు బీపీ లేదు ఫ్యూచర్లో బీపీ వచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నాయా బీపీ రాకుండా ఉండే ఏం చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో బీపీ నివారించుకోవాలి అంటే మనం ముఖ్యంగా సాల్ట్ కంటెంట్ తగ్గించాలి బీపీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఉప్పు వినియోగం తగ్గించాలి నెక్స్ట్ ఆ ఆహార పలవాట్లలో కొద్దిగా ఫ్యాటీ సబ్స్టాన్సెస్ లేకపోతే శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు యానిమల్ ఫ్యాట్స్ అంటారు మాంసకృతులు ప్లస్ మాంస నుంచి పదార్థాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్యాట్ తగ్గించడం ఆయిల్ ఫుడ్స్ తగ్గించడం డైలీ వాకింగ్ వెళ్ళటం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచడం ప్లస్ హార్ట్ సంబంధించిన జబ్బులు ఆల్రెడీ ఉన్నా థైరాయిడ్ జబ్బులు ఉన్నా వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం ద్వారా మనం బీపీని పెరగకుండా చూసుకోవచ్చు రాకుండా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాల్ట్ రోజుకి ఎంత తినాలి మన ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత సాల్ట్ తింటారు ఏ సాల్ట్ తినాలనేది ముఖ్యం సో మన టేబుల్ మీద ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో టేబుల్ మీద సాల్ట్ పెట్టుకొని కర్డ్లోకి మజ్జిగలోకి లేకపోతే బటర్ మిల్క్లోకి ఉప్పు వేసుకునే వాటిని ఆపేయాలి అందరూ సో నువ్వు ఎంత ఉప్పు తింటే అంత నీరు బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉండిపోయి అంత ఎక్కువ బీపీ పెరిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి మన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఎంత నీరు తక్కువ ఉంటే అంత తక్కువ బీపీ చూపిస్తుంది లోడ్ అంత తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ ఉప్పు అలవాటు తింటే అంత ఎక్కువ బీపీ పెరుగుతుంది సో పేషెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే మన కూరల్లో పప్పు చారు సాంబార్లో పచ్చళ్ళలో వేసే సాల్ట్ సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రాగా టేబుల్ మీద సాల్ట్ ఉండకూడదు టేబుల్ సాల్ట్ టేబుల్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒక్కరు కూడా సాల్ట్ పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వాడకూడదు నెక్స్ట్ మజ్జిగలో పెరుగులో సాల్ట్ వేసుకుని అలవాటు మానేయాలి దీన్ని చేయడం ద్వారా మన సాల్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తాం ఇలా చేయడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో బీపీ రాకుండా ఆపుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కల్లుప్పు తినాలా ఐడిన్ సాల్ట్ తినాలా అని అడుగుతుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆ క్రిస్టల్ సాల్ట్ కానీ రాక్ సాల్ట్ తినొద్దు ఓన్లీ ఐడిన్ సాల్టే వాడాలి ఈ ఐడిన్ సాల్ట్ దానివల్ల ఏంటంటే థైరాయిడ్ పనితనం బాగుంటుంది కాబట్టి ఐడిన్ సాల్టే వాడాలి అందరు పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఆ కళ్ళుప్పు బండి మీద దొరికే ఉప్పు ప్లస్ రాయి ఉప్పు తినకూడదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పచ్చళ్ళు ఎలా తినాలి సో ముఖ్యంగా మన పచ్చళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్పూన్ పచ్చళ్ళలో ఉండే ఉప్పు మనం ఒక రోజు మొత్తానికి సరిపోయే ఉప్పు ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంత ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది ఆ ఉప్పులో అంటే మన కూర పప్పు చారు మిగతా అన్నిట్లో వేసే ఉప్పుతో కంపేర్ చేస్తే ఒక స్పూన్ పచ్చళ్ళలో ఎంత ఉప్పు ఉంటుందో అది రోజు మొత్తానికి సరిపోయే ఉప్పు ఉంటుంది అంత తక్కువ టూ గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ ఉప్పు తినాలి మనం సో కాబట్టి పచ్చళ్ళు ఎక్కువ కలుపుకోవద్దు లిమిటెడ్గా హాఫ్ స్పూన్ దాన్ని అలా చేసుకోండి ప్లస్ ఉప్పు కొద్దిగా తగ్గించి చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన నెల్లూరులో తినేటువంటి హ్యాబిట్స్ ప్రకారం మనం ఎక్కువ సాల్ట్ కన్జంప్షన్ అనేది మనకి ప
ఎనీ వ్యాయామం స్విమ్మింగ్ చేయండి జాగింగ్ చేయండి వాకింగ్కి వెళ్ళండి షటిల్ ఆడండి లేకపోతే స్కిప్పింగ్ చేయండి యోగా చేయండి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వారానికి నాలుగు నుంచి ఐదు ఫార్టీ మినిట్స్ చేస్తే చాలు ఫ్యూచర్లో మనకి వెయిట్ పెరగకుండా ఫ్యూచర్లో బీపీ రాకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏదో ఒక వ్యాయామాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా బీపీఏ కాకుండా షుగరు థైరాయిడ్ మిగతా జబ్బులు కూడా ఓబకాయం రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరికీ స్మార్ట్ వాచ్లు వచ్చాయి సో సెవెన్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ పర్ డే మీ టార్గెట్ సో వెయ్యి రూపాయలు పెట్టిన వాచ్ వస్తుంది సో కాబట్టి దీన్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ మోటివేషన్ పెట్టుకోవడంలో తప్పలేదు సో ఏడు వేల నుంచి పదివేల స్టెప్పులు నడక నడవడం ద్వారా రోజు మనకు ఫ్యూచర్లో బీపీ షుగరు ఎక్సైజ్ వెయిట్ గెయిన్ లేకుండా మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఎక్సర్సైజ్ గురించి సాల్ట్ గురించి చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ గురించి చెప్పాను మూడో పాయింట్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ అనేది ముఖ్యంగా ఎనీ టైప్ టొబాకో నవిలినా సరే టొబాకో స్మోక్ చేసినా సరే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బీపీ యొక్క రిస్క్ పెరుగుతుంది ఈ స్మోకింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ వెజల్స్ స్టిఫ్ అవుతాయి సో ఈ స్మోక్ నికోటిన్ యొక్క డేంజర్ అది అనమాట సో కాబట్టి బీపీ అనేది డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు స్మోకింగ్ స్మో ఎనీ బీపీ పేషెంట్కి మేము ఏం చెప్తాం అంటే స్మోకింగ్ ఆపేయాలని చెప్తాం సో లిమిట్ అనేది ఏమి ఉండదు రెండు సీరియల్ తాగచ్చు సార్ పది తాగచ్చా ఒకటి తాగచ్చా అని అడుగుతుంటారు సో కాబట్టి ఫ్యూచర్లో బీపీ రాకూడదు అంటే మాత్రం స్మోకింగ్ కంప్లీట్గా ఆపేయాల్సి ఉంటుంది టొబాకో యూజ్ ఆపేయాలి స్మోకింగ్ అంటే కొంతమంది టొబాకో చూయింగ్ అవ్వ అలవాటు ఉంటుంది పాన్ అలవాటు ఉంటుంది సో దాన్ని నోట్లో ఆన్స్ అంటారు కదా అవన్నీ చేస్తుంటారు సో ముఖ్యంగా బీపీకి డైరెక్ట్గా నికోటిన్ టొబాకోకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ దీన్ని ఆపేయటం ద్వారా దాని రిస్క్ని మనం తగ్గించుకున్న వాళ్ళు అవుతాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి గుండె జబ్బులు సో బీపీ పేషెంట్స్కి గుండె జబ్బులు ఉన్న పేషెంట్స్కి ఫ్యూచర్లో బీపీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి గుండె జబ్బులు కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా మనం బీపీని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కిడ్నీ జబ్బుల వల్ల కూడా బీపీ రావచ్చు ముఖ్యంగా కిడ్నీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఎక్కువ వచ్చినా రెసిస్టెన్స్ బీపీ అంటారు రెసిస్టెంట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు అంటే వాళ్ళకి నాలుగైదు మాత్రలు ఇచ్చినా బీపీ తగ్గదు అనమాట సో కాబట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా నెఫ్రాలజిస్ట్ని అడిగి వాళ్ళ సూచనల మేరకు బీపీ మాత్రలు వాడుకోవడం ద్వారా బీపీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ వల్ల కూడా బీపీ వస్తుంది హైపర్ థైరాయిడిజంలో థైరాయిడ్ ఎక్కువైనా సరే హైపో థైరాయిడిజంలో థైరాయిడ్ తక్కువైనా సరే ఈ రెండు కండిషన్స్లో బీపీ రావచ్చు సో ఇవి కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి మూడో హార్మోన్ ఏంటంటే మనకి అడర్నల్ హార్మోన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట పిల్లలకి హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ యంగ్ అంటే యుక్త వయసులో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ లోపు వచ్చే బీపీని యంగ్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు ఈ వీళ్ళకి వచ్చేసి మన హార్మోన్స్ జబ్బుల వల్ల కూడా కొంతమందికి బీపీ వస్తాయి దాంట్లో నాలుగైదు రకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి అడర్నల్ గ్రంథులు థైరాయిడ్ గ్రంథులు ప్లస్ మెదడ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పిట్యూటరీ గ్రంథులు వీటి ద్వారా వచ్చేటువంటి సమస్యల వల్ల కూడా బీపీ రావచ్చు సో ఇది ఎండోక్రానిజీ సలహా మేరకు హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ ఎంగర్ కూడా మనం ట్రీట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో బీపీలు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో కొవ్వు పదార్థాలు ఫుడ్ గురించి చెప్పాలి సో బీపీ ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా సరే ఎక్కువ కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్నా సరే బీపీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాగైతే షుగర్ పేషెంట్స్కి మనం ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తినండి అని చెప్తామో అలాగే బీపీ రాకుండా ఉండాలంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తిని ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ తగ్గించడం ద్వారా బీపీ రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో ఈ ఐదు పాయింట్లు వచ్చేసి బీపీ నివారణ మార్గాలు నెక్స్ట్ బీపీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి సో కనుక్కోవడం చెప్పాను నివారణ మార్గాలు చెప్పాను నెక్స్ట్ బీపీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి సో బీపీ వచ్చిన తర్వాత మనం ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్లస్ ఫస్ట్ కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బీపీ కనపడింది వన్ ఫార్టీ బై ఎయిట్ నైంటీ ఉండాల్సింది నాకు వన్ సిక్స్టీ బై నైంటీ కనపడింది సో ట్వంటీ పాయింట్స్ ఎక్కువ వచ్చింది సో డాక్టర్ నాకు బీపీ మాత్రం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏమేమి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారంటే ఒకసారి ఈసీజీ చూసుకుంటాము క్రియాటిన్ కిడ్నీలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకుంటాము షుగరు థైరాయిడ్ ఎలా ఉందో చూసుకుంటాము ఇవి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇవి చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం బీపీకి తగ్గడానికి మందులు ఉంటాయి అందులో మందుల్లో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఒకటి రాసి బిటర్స్ అంటారు వాటిని ఏ అంటే టెల్మిసాడ్టాను లొసాడ్టాను గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అని ఉంటాయి అవి ఏంటంటే యామ్లోటిపిన్ సిలిడిపిన్ గ్రూప్ ఉంటుంది
టిఫిన్ తర్వాత వేసుకోవాలి సార్ టిఫిన్కి ముందు వేసుకోవాలా ఫుడ్తో సంబంధం ఉందా అని అడుగుతుంటారు సో బీపీ మాత్రలు అవసరాన్ని బట్టి కొంతమందికి ఉదయాన్నే ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంతమందికి సాయంత్రం రెండు పూట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బీపీ మాత్రకి ఫుడ్కి సంబంధం లేదు మనం ఏం చేయాలంటే ఏదో ఒక టైం గుర్తుపెట్టుకోండి మార్నింగ్ ఎయిట్కి వేసుకోండి నైట్ ఈవినింగ్ ఎయిట్కి వేసుకోండి లేకపోతే మార్నింగ్ నైన్కి వేసుకోండి నైట్ నైన్కి వేసుకోండి లేదంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి వేసుకోండి నైట్ ఎయిట్ థర్టీకి అంటే ఒక టైం పెట్టుకొని ఫిక్స్డ్ టైంలో మనం బీపీ మాత్ర వేసుకోవడం ద్వారా దానికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకరోజు టిఫిన్ తొమ్మిది తింటాం ఒకరోజు ఏడు తింటాం ఒకరోజు పదికి తింటాం కాబట్టి టిఫిన్తో సంబంధం లేకుండా మనం బీపీ మాత్ర వేసేటప్పుడు మాత్రం మనం టైం మెయింటైన్ చేసుకుంటే సింగిల్ టైంకి ఒకే టైంకి గ్లాస్ వాటర్తో వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ మినిమం మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి చూస్తాము బీపీ వచ్చిన కొత్తలో తర్వాత నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు నెలలకు చూస్తే చాలు సో ఇలాగ మా ఫస్ట్ టైం కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మంత్లీ వన్స్ ఒక రెండు సార్లు చూసి తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్కి ఒకసారి చూసుకుంటాము ఈ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టే మందులు లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి ఉంటుంది నేను చెప్పిన ఆహార నియమాలు తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ తగ్గేయటం ద్వారా బీపీ కంట్రోల్ కొద్దివరకు తెచ్చుకోవచ్చు సార్ మాత్ర లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆ బీపీ నాకు అప్పుడే మాత్ర ఎందుకు సార్ అని చాలామంది అడుగుతారు వీళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మనం ట్యాబ్లెట్స్ కంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పిన డైట్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు ట్యాబ్లెట్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి సో డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక పది పాయింట్లే తగ్గించింది అనుకో ఇంకా వన్ ఫార్టీకి రాలేదు అనుకో అప్పుడు మాత్ర వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మాత్ర డేంజర్ కాదు బీపీ డేంజర్ సో మనం మాత్ర బీపీ డేంజర్ ఏది బీ డేంజర్ అనుకుంటే మనకి బీపీ డేంజర్ సో మాత్ర మనం బీపీని తగ్గించి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇది బీపీ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవరికి బీపీ ఉంది ఎవరెవరిని బీపీ ఉందో లేదా చెక్ చేయాలి అసలు ఎంతమందికి బీపీ ఉంది ప్రపంచంలో అంటే ఇండియాలో అరౌండ్ ముప్పై నుంచి నలభై పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి బీపీ ఉంది వందలో అంటే వంద మంది పేషెంట్స్ కూర్చుని వాళ్ళని తీసుకొని ర్యాండమ్గా మనం చెక్ చేస్తే ముప్పై మందికి ఉంది ఈ ముప్పై మంది కంటే డబల్ మందికి వాళ్ళకి బీపీ ఉన్నా సరే పాపం తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవట్లేదు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే బీపీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు చెక్ చేసుకోకపోవటం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే ఇబ్బందులను వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి ప్రతి కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్నకి అక్క చెల్లెలకి అత్తలు మామలకి తాతయ్యలకి కజిన్స్కి ఎవరికి బీపీ ఉన్నా సరే వీళ్ళు బీపీ చూపించుకోవాలి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అందరికీ బీపీ చూపించుకోవాలి థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ అందరూ బీపీ చూపించుకోవాలి షుగర్ పేషెంట్స్ అందరూ బీపీ చూపించుకోవాలి గుండె పేషెంట్స్ కిడ్నీ పేషెంట్స్ అందరూ బీపీ చూపించుకోవాలి సో బీపీ లేకుండా సో మేము అందుకే మా హాస్పిటల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పేషెంట్ వచ్చినా ఫస్ట్ బీపీ చూస్తాం సో బీ చాలా సింపుల్ కాబట్టి చూడటంలో సో పేషెంట్కి బీపీ చూడటం ద్వారా మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో వీళ్ళందరూ చూపించుకొని ఈజీగా ట్రీట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదాలని మనం నివారించుకోవచ్చు ఇది మూడో పాయింట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ సపరేట్ జబ్బులు ఉన్నాయి కదా థైరాయిడ్ వాళ్ళు ప్లస్ బీ షుగర్ పేషెంట్స్ గుండె పేషెంట్స్ కిడ్నీ పేషెంట్ వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చెప్తాను థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ రెండు రకాలు ఉంటారు హైపో థైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ ఈ రెండింటిలో కూడా బీపీ కనపడచ్చు సో కాబట్టి ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మనం బీపీ మాత్రలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా వంద మంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటే అందులో నలభై నుంచి యాభై మంది కంపల్సరీ బీపీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి షుగర్ పేషెంట్స్ షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ప్లస్ మంచి ఆహారము ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా డ్రగ్స్ కరెక్ట్గా వేసుకోవడం ద్వారా బీపీని కంట్రోల్ పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్లస్ షుగర్తో పాటు బీపీ యాడ్ అయ్యటం వల్ల వాళ్ళ కిడ్నీల మీద గుండె మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో షుగర్ పేషెంట్స్ షుగర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వాళ్ళకి బీపీ కంట్రోల్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సార్ షుగర్ మాత్రం వేసుకుంటే సార్ బీపీ మాత్రం మర్చిపోయింది సార్ అని చెప్తుంటారు కాబట్టి రెండు కలిపితేనే మనకి కరెక్ట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ఇది రెండో పాయింట్ నెక్స్ట్ గుండె పేషెంట్స్ కూడా గుండె పేషెంట్స్కి డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ అనమాట బీపీ అనేది సో వాళ్ళ జబ్ వాళ్ళ డ్రగ్స్లో కంపల్సరీ బీపీ మాత్రలు ఉంటాయి సో కాబట్టి గుండె జబ్బులు మాత్రలు వేసుకుంటూ స్టెంట్ వేయించుకున్నాను సార్ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి సార్ సో స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి సో ఇది కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఆ అవయవాల
సో మీరు మందులు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ బీపీ వచ్చేసి నూట ముప్పై బై ఎనభైకి వస్తే చాలు కట్ ఆఫ్ నూట నలభై సో నూట ముప్పైకి వస్తే కొంతమంది అంటారు సార్ నాకు చాలా లో బీపీ ఉంది సార్ నేను మాత్రం మానేసాను సార్ అని పైదేమో నూట అరవై ఉంటుంది కింద రిపోర్ట్ ఏమో అరవై డెబ్బై ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏది లో బీపీ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి పైన ఉన్నది వంద ఉంటే చాలు కరెక్ట్గా వంద కంటే తగ్గితే లో బీపీ కిందది సిక్స్టీ కంటే తగ్గితే లో బీపీ సిక్స్టీ వరకు కింద దాన్ని మనం పట్టించుకోం సో నైంటీ ఉండాలి ఎయిటీ ఉండాలనుకున్నాను కాబట్టి సిక్స్టీ వరకు నార్మల్ సో కాబట్టి మీరు మీరు ఎంతటి మీరే కింద దాన్ని కింద ఉన్నటువంటి బీపీ వాల్యూని పట్టించుకోవద్దు పై వాల్యూ వంద ఉంటే మీ డోస్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టే కాబట్టి పైన వాల్యూ తీసుకోండి వంద కంటే అబౌవ్ ఉంది వన్ ఫార్టీ కింద ఉందంటే కరెక్ట్ డోస్ వెళ్తున్నట్టు డోస్ తగ్గకూడదు పైది మాత్రం వంద కంటే తగ్గింది మీ కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కూర్చొని లేవంగానే తోసేసినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు లో బీపీ కింద తీసుకోవాలి సో కింద డయాస్టోలిక్ కింద వాల్యూ తొంభై ఎనభై ఉండాల్సిన ఎనభై ఉండాల్సిన సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నా సరే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు పైన వాల్యూ సిస్టోలిక్ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ కంట్రోల్ కోసం సో అది ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా బీపీకి ఏ డాక్టర్లు మందులు మార్చవచ్చు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ వాళ్ళు ప్లస్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు కార్డియాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్టు నెఫ్రాలజిస్ట్ ఎండోక్రైనాలజిస్టు వీళ్ళందరూ బీపీకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది వీళ్ళందరూ సలహా మేరకు మీరు బీపీ మందులు రాయించుకోవడంలో తప్పలేదు నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఫ్యూచర్లో బీపీ రాకుండా ఎలా ఉండాలో చూసుకోవాలంటే కరెక్ట్గా వ్యాయామము సాల్ట్ కంట్రోలు ఫ్యాట్ కంట్రోలు ప్లస్ మిగతా జబ్బులు థైరాయిడ్ జబ్బులు కానీ గుండె జబ్బులు కానీ బీపీ కానీ ఇవి రాకుండా చూసుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈరోజు వరల్డ్ హైపర్ టెన్సివ్ డే సందర్భంగా నేను నెల్లూరు ప్రజలకు తెలియజేరుకుంది ఏంటంటే బీపీ అనేది చాలా సింపుల్ విషయము కానీ దాని నుంచి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వచ్చే నష్టాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీన్ని మనం కరెక్ట్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా చిన్న చిన్నటువంటి చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా మన డాక్టర్ చెప్పిన మాటలు వినటం ద్వారా ఉప్పు తగ్గించడం ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా షుగరు థైరాయిడ్ గుండె జబ్బులు కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో దీని నుంచి వచ్చేటువంటి ఇబ్బందుల్ని మనం నివారించుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ నమస్తే